അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു നന്മയുടെ ഒരു ടച്ചിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം വിശുദ്ധമായ റമല്ലാൻ ആഗതമാകുന്നു എല്ലാവരും വളരെ ഉത്സാഹത്തോടുകൂടെ അബാധത്തുകളിൽ ധന്യരാകാൻ വേണ്ടിയുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളിലാണ് സഹോദരിമാർ പൂർവോപരി ഉത്സാഹത്തിലാണ് അള്ളാഹു എല്ലാറ്റും നമുക്ക് തോഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ സഹോദരിമാരെ നമ്മുടെ നിസ്കാര കുപ്പായ മൂന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് സ്ത്രീകളുടെ അവറത്ത് നിസ്കാരത്തിൽ മുഖവും മുൻകൈയും ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ ഭാഗവുമാണ് മുഖവും മുൻകൈയും എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുഖത്തിൽ താടിയല്ലിൻ്റെ താഴ്ഭാഗം ഒരൽപ്പഭാഗം താടിയല്ലിൻ്റെ ഈ അതിർത്തി അല്ലാത്ത ബാക്കി എല്ലാ ഭാഗവും മറച്ചിരിക്കണം ചെവിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് പുറകിലേക്ക് വലിച്ചു കിട്ടുന്ന വള്ളി അത് വല്ലാതെ വലിച്ചു കെട്ടുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ചെവിയുടെ താ ഈ ഭാഗം കൂടുതൽ വെളിവാകാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം മുടി വെളിയിലേക്ക് വരാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരൊറ്റ മുടി പോലും വെളിയിലേക്ക് വരാൻ പാടില്ല മുടി പൂർണ്ണമായും അവറത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിസ്കാരത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മക്കനയുടെ പുറത്തേക്ക് ആ മുഖമക്കനയുടെ വെളിയിലേക്ക് മുടങ്ങിട്ടിരിക്കുന്ന മുടിയോ മറ്റോ വെളിയിലേക്ക് വന്നാൽ അത് തലയുടെ ഈ ഭാഗത്തു നിന്നായാലും ഈ ചെന്നി ഭാഗത്തു നിന്നായാലും അങ്ങനെ വെളിവായാൽ ഔറത്ത് വെളിവായ ഒരവസ്ഥയിലാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് താടിയുടെ താഴ്ഭാഗത്തൊന്ന് പിടിച്ചു നിൽക്കേണ്ട ഭാഗം ഒഴിച്ച് ബാക്കി താഴേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല ഈ താടി ഒന്ന് പിടിച്ചു നിൽക്കാനുള്ള ഭാഗം മാത്രമേ ഇവിടെ വെളിവാക്കാൻ പാടുള്ളൂ കയ്യിൻ്റെ ഭാഗം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് വിപണിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന നിസ്കാര കുപ്പായത്തിലായാലും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നിസ്കാര കുപ്പായവും നമ്മൾ കൈ പൊന്തിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത്തരത്തിൽ തൂങ്ങുന്നതാണെങ്കിൽ നിസ്കാരം സഹീഹാകില്ല കാരണം അങ്ങനെ തൂങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഔറത്ത് ഇവിടുത്തെ ഈ കെണുപ്പിൻ്റെ മുമ്പിലാണ് കൈയിൻ്റെ കഫിൻ്റെ ഈ ഭാഗം ഇത്രയാണ് നമുക്ക് വെളിവാക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ തുറക്കുന്നത് അത് ഔറത്ത് തുറക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് നിസ്കാരം സഹീഹാകില്ല എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്നുകിൽ ബട്ടണോ പിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഹുക്കോ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ പിടിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വിപണിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന നിസ്കാര കുപ്പായത്തിന് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അളവിൽ ഏറ്റ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ വരുത്താറുണ്ട് ആ സമയത്ത് ഈ കയ്യിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഒരു എലാസ്റ്റിക് വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചാൽ അത് വളരെ നന്നായിരിക്കും അത് വെളി പുറകേട്ട് നീങ്ങുകയില്ല മുന്നോട്ട് ഇറങ്ങുകയുമില്ല ഇവിടെ തന്നെ പിടിച്ചു നിൽക്കും ഹുക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നോ അത്തരത്തിൽ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ കൈ പുറകിലിട്ട് നീങ്ങാതെ മാറാതെ നോക്കേണ്ടതാണ് നമ്മൾ നിസ്കാരം കൃത്യമായി കൊണ്ടു നടക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ വെളിയിലൊക്കെ സഞ്ചരിക്കുന്നവർക്ക് പലപ്പോഴും ഒതു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകലുണ്ട് കയ്യിൻ്റെ പുറകോട്ട് നീക്കാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ പറതയുടെ കൈ വല്ലാതെ വിഷമമാകലുണ്ട് അവിടെയും നമ്മൾ നീളത്തിലും അളവിലും ഒക്കെ ചിലപ്പം വ്യത്യാസങ്ങൾ പറതയിൽ വരുത്തുമ്പോൾ ഒരു മുഗ്മിനത്തായ സ്ത്രീ ഒരു പെണ്ണ് അവർക്ക് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായ നിസ്കാരം അത് എവിടെ പോയാലും നിർവഹിക്കാൻ ശുഷ്കാന്തിയുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഒതു കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ പറതയുടെ കഫിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഒരു എലാസ്റ്റിക് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കലാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ അത് മുന്നോട്ടും പുറകോട്ടും നീങ്ങാതെ ഇരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വിപണിയിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ് ഒമ്രയ്ക്കും ഹജ്ജിനൊക്കെ പോകുന്നവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന കയ്യിൻ്റെ പത്തിയിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് നിൽക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ചെറിയ ഉറ മേടിക്കാൻ കിട്ടും അതോ ഇടേണ്ടതാണ് അല്ലാതെ നിസ്കരിച്ചാൽ നിസ്കാരം സഹിയാകുന്നതല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല നല്ല ഇറക്കം ഉണ്ടാകണം നിസ്കാര കുപ്പായത്തിന് കാലിൻ്റെ വെള്ള അവറത്താണ് സോക്സ് ഇടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ നിസ്കാര കുപ്പായത്തിൻ്റെ ഭാഗം തന്നെ താഴേക്ക് മടങ്ങിടാനോ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നല്ല ഇറക്കമുള്ളതായിരിക്കണം നിസ്കാര കുപ്പായം നിസ്കാരത്തിൽ അവറത്ത് മറയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് നിസ്കാരത്തിൻ്റെ ശ്രത്തിൽപ്പെട്ടതായതിനാൽ പർദ അല്ലെങ്കിൽ നിസ്കാര കുപ്പായം അത് താടിയല്ലിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയാലും ഈ ഭാഗത്തുള്ള കെട്ടുന്ന വള്ളി പുറകിലേക്ക് നീങ്ങിയാലും മുടി വെളിയിൽ കണ്ടാലും പ്രഭാഗത്തൊന്ന് മുടി വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിക്കണ്ടാലും കയ്യിൻ്റെ കഫ് താഴേക്ക് പോയാലും കാലിൻ്റെ വെള്ള വെളിയിലേക്ക് വന്നാലും നിസ്കാരം സഹീഹാകില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അധ്വാനിക്കുന്നുണ്ട് പല തിരക്കിൻ്റെ ഇടയിൽ പല വിഷമങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പല ജോലികളുടെ ഇടയിൽ നമ്മൾ നിർവഹിക്കുന്ന നിസ്കാരങ്ങൾ അള്ളാഹുങ്കൽ സ്വീകാര്യമുള്ളതായി മാറുന്നതിന് വളരെ ജാഗ്രതയോടെ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ നിസ്കാര കുപ്പായത്തിൻ്റെ
പോരായ്മകളൊക്കെ നികത്തി അവൻ കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അസ്സലാം വലൈക്കും വർഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു